আসসালামু আলাইকুম অনেক জটিল জটিল ইন্টিগ্রেশনের आंसर যদি তুমি ডাইরেক্ট এক লাইনে বলতে চাও তাহলে এই ভিডিওটা একটু কষ্ট করে দেখো কারণ হচ্ছে এরকম যত এমসিকিউ রয়েছে সবগুলো এমসিকিউরি ডাইরেক্ট সরাসরি आंसर বলে দেওয়া যাবে যেমন এটার आंसर কি হবে এটার आंसर হবে e টু দি পাওয়ার 5x তারপর একটু হিসাব করে আমি এখানে বলে দিলাম 29 তারপর হচ্ছে এই ক্ষেত্রে 5 sin 2x minus 2 cos 2x plus c এটার आंसर কিন্তু এটাই এখন सेम ভাবে যদি আমি এটার आंसरটা লিখি তাহলে সেটা কি হবে e টু দি পাওয়ার 10x জাস্ট একটু পরিবর্তন করব এই জায়গাতে একটু হিসাব করে আমি লিখে দিলাম 125 তারপর হচ্ছে 10 cos 5x plus 5 sin 5x plus c মানে আমার যতটুকু লিখতে সময় লাগে তাহলে এটাই তো অপশনে থাকবে আর डायरेक्टली आंसर বলে দেওয়া যাবে দেখো এখন এই টেকনিকটাই আমি তোমাদেরকে দেখাবো প্রথমেই হচ্ছে আমরা এই জায়গায় দেখব e টু দি পাওয়ার x বা e টু দি পাওয়ার mx আছে কিনা আমরা জাস্ট এটা দেখব এটা দেখার পরে আমরা দেখব ত্রিকোণমিতির ফাংশন sin বা cos আছে কিনা ম্যাক্সিমাম প্রশ্নই দেখবা sin বা cosই থাকবে तो sin ए जगह दरो n x से तो हम लोग जस्ट ए दो इटा जिनिश देख बो ए दो इटा जिनिश देखे देख बो हमारे इटा इंटीग्रेशन की बाबे डायरेक्टली एक्लाइने बोला जाए पहलम का जेटा कोर्स ही हमारा ए जगह देखो e to the power five x से e to the power five x टा लिखे फिलेट सी माने ए जगह तो हमारा सेम का स्टाइक और बे ए जगह थे के इस e to the power is a fiber square plus is it two air square? Eta ke korle uno tirish hoy. Tahole ami hoy hisab ta korle lekhechi. Tahole ekhane amra m air square plus n air square dibo. Jodi ekhane m n kisu na tha ke one one thak be. Tokhon one one hisab korle dibo. Tar pore dekho jay kasta korle si. A j five or thad a j m. Ekhane dekho ki korle si. A five ta ke amra ekhane likhe. बाकी जे पार्ट टू कुछ चिलो शेटा लिखे दिए थे। ताहले हमरा सेम कस्टेक करवो ए ये एम टा एक हने लिखे, बाकी जासे ताई लिखे देवो। इसे साइन एन एक्स, हमरा एक हने एम टा लिखे, बाकी जासे लिखे देवो। तार पर एक टा माइनस देवो, माइनस टा देखो। इंटीग्रेशन के साइन एक्स से डिफरेंट, माना इंटीग्रेशन के एटा के पूरी वर्तन करे कॉस से दिए दिवो कॉस एनएक्स तो ले एटा ही आंसर देखो हमरा सेम कष्ट ये खाने कोरे थे पहले में हमरा की कोरे थे इसे इटू दिवार एक्स इटू दिवार एक्स तब पर इसे एम स्क्वायर एन स्क्वायर ओन त्रिज बोशी है थी तब पर ये फाइव फाइव टर रखे ये पूरा जिन इष्टा बो এখন দেখো এইটার ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তন করেছি এটা তো সাইন এর জন্য এখন আমরা কস এর জন্য দেখো কি করেছি e টু দি পাওয়ার mx cos nx যদি থাকে dx তখন এটাকে কি করেছি सेम জিনিস আমরা উপরে e টু দি পাওয়ার mx লিখেছি আর নিচে m স্কয়ার প্লাস n স্কয়ার এটা দিয়েছি তারপরে দেখো सेम ভাবে আমরা এই যে m টাকে এইখানে রেখে এইটুকু করে দেব इसे cos n x देखो इंटीग्रेशन है कौन cos n x से इंटीग्रेशन टा की हो बे प्लस से हो बे ना माने प्लस साइन x तो हमने ए जोन में इखने प्लस दिलाम प्लस दिए देखो ए एन टा के लिखे तब पर ए कोस टा के पूरी वर्तन कोरे साइन दिए दिलाम साइन n x प्लस c सेम कष्ट है देखो इखने कोरे थी इसे टू द्वारा एक्स से टू द्वारा एक टेन स्क्वायर और फाइव स्क्वायर इसे एक शुपुची शोएद से इटा कोरें थी तार पड़े ए टेन टा के लिखे बाकी जहाँ से ताई लिखे दिए थी तार पड़े प्लस दिए ए फाइव टा के शामने ने ए कोस टा के साइने रूपांतर करे इटा आंसर बोले दिए थी एकों देखो जे कुन एमसीक्यू तुमी पार बाशा कुडी ए इधर उन्हें कि� प्लस e टू द्वारा 3x साइन 4x जो दी थाके 
তাহলে দেখো এটার आंसर কি হবে dx তাহলে এটার आंसर আমরা কিভাবে বলবো এটার आंसर আমরা দেখো এক লাইনে ডাইরেক্টলি বলে দিতে পারতেছি e to the power x লিখলাম তারপরে হচ্ছে নিচে এই যে এদের বর্গের যোগফল 3 স্কয়ার আর 4 স্কয়ার বর্গের যোগফল কত 5 স্কয়ার মানে 9 25 হবে কারণ 9 আর 16 যোগ করলে 25 আমরা 25 বলে দিলাম তারপরে এই জায়গায় আমরা এই 3 টাকে লিখে এই পুরো জিনিসটা লিখে দিলাম sin 4x তারপর একটা মাইনাস দিব যেহেতু sin এই জন্য মাইনাস দিলাম মাইনাস দিয়ে এই 4 টাকে সামনে এনে cos 4x দিয়ে দিলাম তারপর হচ্ছে c এটাই आंसर এখন যদি cos এর যদি কিছু থাকতো যেমন e to the power 4x sin 3x আচ্ছা sin না আমি cos দিচ্ছি cos 3x dx এখন এটার सेम কাজ আমরা e to the power 4x লিখলাম তারপর হচ্ছে নিচে এই 4 স্কয়ার আর 3 স্কয়ার এর যোগফলটা বসাবো 4 স্কয়ার আর 3 স্কয়ার যোগফল হচ্ছে কত 25 তারপর হচ্ছে এই যে 4 টাকে রেখে আমরা এই পুরো জিনিসটা লিখে দেব cos 3x তারপর একটা মাইনাস দেব না এই জায়গায় কারণ হচ্ছে আগেরটাতে মাইনাস দিয়েছি sin এর ক্ষেত্রে মাইনাস আর cos এর ক্ষেত্রে প্লাস ইন্টিগ্রেশন এর ক্ষেত্রে তো এখন এই 3 টাকে সামনে এনে আমরা এই জায়গায় cos টাকে পরিবর্তন করে দেব sin 3x plus c এটাই आंसर আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো তারপর আমি আরেকটা উদাহরণ দেখাই ধরো এই ধরনের যত mcq রয়েছে তোমার তুমি পারবা দেখো আমরা আগে যে মেথডটা अप्लाई করেছি অর্থাৎ টাইপ 2 এ দেখো আমরা e to the power e to the power x sin x dx এটার ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি আমরা আগে u b ধরে তারপরে ক্যালকুলেশন করে তারপরে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে বের করেছি কিন্তু এখন আর ওটা করার দরকার পড়তেছে না আমরা डायरेक्टली आंसरটা বলতে পারতেছি দেখো e to the power x এখানে 1 আর এখানে 1 1 স্কয়ার 1 স্কয়ার করলে যোগ করে দিলে 2 হয়ে যাবে তো এখানে 1 আর এটা লিখলাম sin x माइनस sin x এরটা করে দিলাম cos x प्लस c এটাই হচ্ছে आंसर তাহলে এখন যদি আমরা এরকম করি e to the power 10x পরে হচ্ছে sin 4x dx তাহলে এটার आंसर কি হবে सेम কাজ করব e to the power 10x আর নিচে এই যে 100 আর 16 তার মানে 116 হচ্ছে তারপর এই 10 এই sin 4x দিয়ে দিব তারপর একটা মাইনাস দিব মাইনাস দিয়ে এই 4 টাকে লিখে cos 4x করে দেব তারপর হচ্ছে প্লাস c এটাই आंसर তাহলে আমরা যে কোনো যে কোনো e to the power x এবং এর সাথে আরেকটা ফাংশন থাকলে sin বা cos এর আমরা কিন্তু आंसर বের করতে পারতেছি তার মানে e to the power 7x তারপর হচ্ছে cos cos 10x dx এখন এটাকে যদি আমরা করি তাহলে কি হবে e to the power 7x আর নিচে হচ্ছে 7 7 49 আর 10 10 এর 100 মানে আমি এই যে 7 এর স্কয়ার আর 10 এর স্কয়ার করে 149 লিখলাম তাহলে এই জায়গায় হবে 149 আর এখন এই 7 টাকে রেখে আমি পুরো জিনিসটা লিখে দিলাম cos 10x তারপরে cos যেহেতু আছে প্লাস হবে तो प्लस एक कॉस है शामने जेटा साथे जेटा से इटा के शामने लिखे तार पर कॉस टके साइन कोडे दिलाम साइन टेन एक्स प्लस सी इटा ही किंतु आंसर आशा करी ए बाबे जे कुन एमसीक्यू कोडा जाबे ए इधर ने जे कुन एमसीक्यू थाकले अमरा कोर्टे पार बो ताहोले एकांत जिद अमरा आरेक टा उदाहरण देखी जब वन ई टू दी पावर ई टू दी पाव देखो e to the power 6x बशाबो पोड़े और नीचे बशाबो 37 प्लास x कारण होच्छे की एखाने मनो मनो 1 रोय छे तावले 6 square प्लास 1 square कतो आश्ते से 37 प्लास x 36 तावले नीचे किन्तु 36 दीत होबे तो एखान होबे 36 एखन एखन आमरा की कुरबो ए 6 टाके रेखे ए sin x टाके लिखे दिव 
এই সাইন এক্সটাকে এখন কস এক্স করে দেব তাহলে এটাই হলো কিন্তু আনসার এখন আমরা যে কোনো এম সিকিউ পারবো আশা করি যে কোনো এম সিকিউ পারবো আমি অনেকগুলো উদাহরণ দেখাইলাম এখন তোমরা একটার আনসার বলো তো কি হতে পারে দেখো অপশনে কিন্তু এই আনসারটা থাকবে ডিরেক্টলি এম সিকিউয়ের ক্ষেত্রে আর সিকিউ যদি ব্যবহার করতে চাও তাহলে কিন্তু আগের ভিডিওটা দেখে ওই সিস্টেমটাতে অ্যাপ্লাই করে দেবা ইউ বি মেথড এইদিকে একটাকে ইউ দরবা আর একটাকে বি দরবা তারপরে এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করে দিলে সিকিউ হয়ে যাবে যারা অ্যাডমিশন ভর্তি পরীক্ষা দিতে চাচ্ছ তারা এখন এখন যদি আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখি ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স আর হচ্ছে এইখানে দিলাম কস টোয়েন্টি এক্স ডি এক্স এখন এটার আনসার কি হবে এটার আনসার হবে দেখো ই টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স আর টোয়েন্টি স্কোয়ার মানে কত চারশো চারশো তিন তার মানে চারশো তিন আর হচ্ছে এখন এই থ্রি কস টোয়েন্টি এক্স তারপরে প্লাস টোয়েন্টি সাইন টোয়েন্টি এক্স প্লাস সি এখন যদি কখনো লিমিট দেওয়া থাকে এই ধরনের ম্যাথে তুমি লিমিট ব্যবহার করে কিন্তু পরবর্তীতে আবার করতে পারতেস কারণ লিমিটের ক্ষেত্রে আপার লিমিট অ্যান্ড লোয়ার লিমিট ব্যবহার করেই তোমার হয়ে যাবে আমরা লিমিটের ক্ষেত্রে দেখব অর্থাৎ নির্দিষ্ট যুগস আমরা অবশ্যই পরবর্তীতে দেখব ভিডিওগুলো তো যে কোনো কিছু নির্দিষ্ট যুগস কীভাবে করতে হয় সেটাও দেখাবো আশা করি তোমার এই দুইটা সূত্র একদম ইজিলি মনে থাকবে এই তো এই দুইটা সূত্র কিন্তু তেমন কঠিন না তোমার সূত্র কিন্তু মনে রাখা লাগতেছে না তুমি জাস্ট তুমি জাস্ট একটা এম সিকিউ দিয়েই মোটামুটি মনে রাখতে পারতেছ যে কাজটা কি করা লাগতেছে যেমন ধরো এই এম সিকিউটাই দেখো সাইন সাইন সিক্স এক্স আর হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স এটাই ধরো আছে ডি এক্স তুমি দেখো এই ক্ষেত্রে তুমি কি করতেছ প্রথম এই ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্সটা লিখতেছ ই টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স নিচে কি করবা এই জি টু দি পাওয়ার এক্সের সাথে যেটা আছে এটার বর্গ এবং প্লাস সাইনের সাথে যেটা থাকে সিক্স এক্স এই সিক্সের বর্গ করে দিবা তারপরে কি করবা তারপরে দেখা গেছে এই ফাইভটাকে লিখে তুমি এই পুরো জিনিসটা লিখে দিচ্ছ সাইন সিক্স এক্স তারপরে সাইন থাকলে মাইনাস কস থাকলে প্লাস তাহলে সাইন মাইনাস দিলাম এখন এই সিক্সটাকে রেখে তোমার এই জিনিসটাকে সাইন থাকলে কস করে দিবা কস থাকলে সাইন করে দিবা তাহলে এখানে সাইন আছে তো আমি কস সিক্স এক্স করে দিলাম প্লাস সি এটাই আনসার তাহলে যেভাবেই থাকুক না কেন তুমি কিন্তু বের করতে পারবা তাহলে পরের ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল আর এই ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দাও তাহলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ